குட் மார்னிங் வெல்கம் பேக் வெல்கம் டு டிபிவி சே ஃபேஸில் ஷேடோ பாருங்கள் எப்படி தெரியுது பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த ஃபேர் அண்ட் லவ்லி ஆட்ஸ்லலாம் இப்படி தான் காட்டுவாங்க இப்படின்னா நம்ம வந்து ஃபேர் அண்ட் லவ்லி பூசுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபேஸ் இப்படி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து இப்படி ஆயிரும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ இதெல்லாமே வந்து கேமரா வந்து ட்ரிக்ஸ் என் ஃபேஸ் கூட நீங்கள் நிறைய வாட்டி கேட்டிருப்பீங்க நல்லா ப்ரைட்டாக தெரியுது ஆக்சுவலி இது தான் காரணம் ஸோ இப்படி நம்ம எடுத்தோம் அது இல்லாமல் இதுலேயே ஆயிரத்தி எட்டு செட்டிங்ஸ் கொடுக்குறாங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணிடலாம் லைட்டன் பண்ணிடலாம் ப்ரைட்டாக காட்டலாம் ஷைன் போட்டு காட்டுறோம் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பாட் லைட் எல்லாம் இருக்குது அது அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்குது ஸோ இன்னைக்கு வந்து இன்றைக்கி என்ன டே இன்றைக்கி ஸோ இதே தொல்லை இது நமக்கு என்ன டே எந்த நாள் எந்த இயர் எந்த பிளானெட்டில் இருக்கும் ஒன்று தெரியல ஸோ இன்னைக்கு வந்து டியூஸ்டே இன்றைக்கி டேட் எனக்கு தெரியாது இந்த பசங்களை கேட்டால் சொல்லுவாங்க நம்ம சேனலுக்கு புதுசுனா நீங்கள் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பண்ண மறக்காதீங்க அந்த பெல் ஐக்கனும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே நீங்கள் இன்ஸ்டாகிராமில் இருக்கீங்கன்னா நம்ம வந்து இன்ஸ்டாகிராம் ஃப்ரெண்ட்ஸாகவும் மாறிடலாம் ஸோ இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து டே டு டே லைஃப் இதே மாதிரி ருட்டீன் போஸ்ட்ஸு ருட்டீன் அப்டேட்ஸு நான் என்ன பண்ணிட்டுருக்கேன் என்ன பண்ணல அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நான் டெய்லி போஸ்ட் பண்ணிட்டுருக்கேன் கிச்சன் போயிடலாம் லஞ்ச் வேலை முடிக்கணும் டக்குன்னு சிம்பிளாக குயிக்காக ஒரு லஞ்ச் முடிச்சுட்டு விஹானுக்கு வந்து ஒன்றரை மணிக்கு கிளாஸ் முடிஞ்சிடும் ஸோ ஒன்றரை மணிக்குள்ளே நம்ம வந்து லஞ்ச் ரெடியாக இருந்தால் தான் வந்து சாப்பிட்டு இருபது நிமிஷம் தான் கேப் அவனுக்கு லஞ்ச் கேப்பு அது இல்லாமல் கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸ் ஆர்டர் பண்ணோம் வீட்டில் வந்து காய்கறி சுத்தமாக இல்லை கொஞ்சம் கிழங்கும் ஒரு தக்காளி நாள் அப்புறம் வந்து வெங்காய நாள் இருக்குது ஸோ இதை வச்சு தான் நான் சமைக்கணும் ஸோ நேற்று ஆர்டர் போட்டேன் நேற்று வந்து ஆர்டர் வந்து கேன்சல் ஆகிப்போச்சு இந்த ஏரியாவுக்கு இன்றைக்கி சர்வீஸ் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இன்றைக்கி ஆர்டர் போட்டதான் நாளைக்கு வரும் நாளைக்கு வந்தாலும் நான் ஒரு டூ டேஸ்க்கு அதை டச் பண்ண போகிறது இல்லை ஸோ இந்த த்ரீ டேஸ்க்கு வந்து நான் இருக்கிற காய்கறியில் தான் நான் வந்து மேனேஜ் பண்ணும் என்ன என்ன இருக்குது காட்டுறேன் பாருங்கள் இந்த கூடையில் வந்து கொஞ்சம் மேங்கோஸ் கழுவி வச்சுருக்கேன் இன்னமும் கொஞ்சம் தண்ணியில் ஊறிட்டு இருக்கு ஸோ உப்பு போட்டு நல்ல மஞ்சள் தூள் போட்டு இதுவே நான் வாங்கி ஒரு த்ரீ டேஸ் ஆச்சு ஸோ நல்லா காயாக தான் கொடுத்தாங்க இந்த மேங்கோ வந்து நீலம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து நான் நீலம் டேஸ்ட் பண்ண போகிறோம் இல்லைனா இந்த பகனப்பள்ளி மல்லிகா தான் நாங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் பாருங்கள் இவ்வளோ தான் வெங்காயம் இருக்குது இதுக்குள்ளே இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கும் ஸோ அதனால் ரொம்ப பத்திரமாக வெங்காயம் வந்து ரொம்ப கோல்டு மாதிரி யூஸ் பண்ணுறேன் பூண்டு இருக்குது அப்புறம் வந்து கிழங்கு பாருங்கள் இங்கே ஒரு நாலஞ்சு பீஸ் இருக்கா இங்கே கொஞ்சம் இருக்குது ஓகே ஓகே இது உள்ள கொஞ்சம் வெங்காயம் இருக்குது ஓகே தாராளம் ஸோ மூணு நாளைக்கு இது தாராளம் அது இல்லாமல் நம்ம கிட்ட வந்து வேறு என்ன இருக்குது தக்காளி கொஞ்சம் இருக்குது அப்புறம் டொமேட்டோ பியூரே நான் வச்சு வைப்பேன் ஸோ அதே எமர்ஜென்சிக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த காய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு கோஸ் மொட்டை கோஸ் மட்டும் தான் இருக்குது கேபேஜ் மட்டும் தான் இருக்குது ஸோ பேட்ச் பேட்சாக நான் வந்து தண்ணியில் நல்லா ஊற வச்சுட்டு இது நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு வச்சுட்ருக்கேன் இது தான் லாஸ்ட் பேட்ச் இது ஸோ காய் பாருங்கள் தக்காளி இவ்வளோ இருக்குது இதுவும் காஞ்சி போகுது இது வந்து பாருங்கள் இது வந்து கறி லீவ்ஸ் கோஸ் மட்டும் தான் இருக்குது ஸோ இன்றைக்கி கோஸ் பண்ணுற பிளான் இல்லை இது வந்து நாளைக்கு சமைப்போம் ஸோ மேலே இருக்கிற தோல் எடுத்துகிட்டு நம்ம சமைக்கலாம் ஸோ இது ஒன்றும் இல்லை பாருங்கள் உள்ளே நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் இருக்கும் ஸோ இது இருக்கட்டும் லஞ்ச் வேலை ஏற்கனவே நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டேன் ஒரு பருப்பு ஒரு தால் ஒன்று வைக்க வர மசூர் தால் மைசூர் பருப்பு போட்டு சும்மா ஒரு தாளிப்பு தான் அந்த ரெசிபி நான் ஏற்கனவே ஷேர் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ அதை நான் ஷேர் பண்ண போகிறதுல யாரும் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக சமைக்கணும் அது இல்லாமல் எனக்கு ஒரு வீடியோ வர அப்லோடு பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது ஸோ நிறைய கொஞ்சம் வேலை வேலஸ் இருக்குது வேலஸ் ஸோ இது வந்து இன்றைக்கி வந்து ஒரு டக்குன்னு ஒரு சாசேஜை வச்சு ஒரு ரெசிபி பண்ண போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் அப்புறம் வந்து ஒரு சப்பாத்திக்கு தொட்டுக்க நைட்டுக்கும் எதனா வே வேணும் இல்லைங்களா ஸோ அது ஒன்று பண்ண போகிறேன் டைம் இருந்தால் ஒரு இன்ஸ்டன்ட் பிரெட்டு ரெசிபி ஒன்று ஷேர் பண்ணலான்னு இருக்கேன் எப்படி போகுதுன்னு பார்ப்போம் இல்லைன்னா அடுத்த வ்ளாகில் ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ கிச்சனுக்கு வந்தாச்சு ரைஸ் வச்சுட்டேன் இது வந்து பசங்களுக்கு மட்டும்தான் எனக்கும் என் ஹஸ்பண்டுக்கும் சப்பாத்தி போட்டாச்சு இன்றைக்கி சிம்பிள் குயிக் லஞ்ச் தான் ஸோ சப்பாத்தி போட்டாச்சு இங்கே வந்து நம்ம கரோனா கஷாயம் இருக்குது மணி பன்னெண்டு ஆயிடுச்சு இப்போ லஞ்சுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பருப்பு இருக்குது அது இல்லாமல் நம்ம ரைஸும் ரெடி சப்பாத்தியும் போட்டாச்சு ஸோ ஏதாவது டக்குன்னு குயிக்காக ஒரு சப்பாத்திக்கு சைட் டிஷ் செய்யலான்னு ஃபர்ஸ்ட் டைம் இதை ட்ரை பண்ணலான்னு இது வந்து சாசேஜ் இது வந்து ஃப்ரோசன் சாசேஜ் தான் நீங்கள் வந்து நான் எந்த பிராண்ட்
இது வந்து நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹாட் டாக்ஸ் மாதிரி வீட்லேயே பண்ணி சாப்பிடுவோம் சப்பாத்தி இல்லை ஹாட் டாக் பன்ஸ் வருது இல்லைங்களா அதுக்குள்ளே வந்து இதை வந்து ஒரு பீஸ் இல்லை ரெண்டு பீஸ் நீங்கள் வச்சுட்டு அதுக்குள்ளே உங்களுக்கு விருப்பமான சாஸ் மஸ்டர்ட் சாஸ் ஹாட் ரெட் சில்லி சாஸ் அப்புறம் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் வெங்காயம் தக்காளி இதெல்லாம் போட்டுட்டு அதில் என்ன கொஞ்சம் சீசனிங் சேர்த்துட்டு ஹர்ப்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா வெளியில் வாங்கி சாப்பிட்ற விட இன்னும் ரொம்ப ரொம்ப அருமையாக டேஸ்டியாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஜஸ்ட்டு ஸ்நாக்ஸாகவும் சாப்பிடலாம் பாஸ்தா டிஷ்ஷஸோடு இது ரொம்ப நல்ல ஒரு காம்பினேஷன் ஸோ இன்றைக்கி வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணலாம் பாருங்கள் கடையில் வந்து எண்ணெய் சூடாகிட்டுருக்கு ஸோ இது நம்ம நார்மல் கறி சிக்கன் தாளிக்கிற மாதிரி தாளிச்சிடலாம் ஆனால் நான் அந்த மாதிரி பண்ண போகிறது இல்லை ஸோ பொடியாக நறுக்கணும் வெங்காயம் சேர்த்துட்டோம் கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு விழுது ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் கொஞ்சம் வந்து சப்பாத்திக்கு தொட்டுக்கிற மாதிரி ஒரு சைட் டிஷ் செய்கிறேன் நீங்கள் வந்து வேணா இதுலேயே கொஞ்சம் ஃப்ளேவர் கொண்டு வரணும்னா நீங்கள் இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா இந்த தவாலியை இன்னும் கொஞ்சம் சாஸ் பெப்பர் அதெல்லாம் போட்டு நீங்கள் இதுலேயே நல்லா டாஸ் பண்ணி சாப்பிடலாம் இது வந்து பிளேன் ஃப்ளேவரே இல்லாமல் எந்த விதமான உப்பு காரம் இல்லாமல் ஒரு சாஸ் வச்சு உப்பு மட்டும் லைட்டாக இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து உப்பு நம்ம கொஞ்சம் கம்மியாக சேர்த்துக்கணும் அதில் ஏற்கனவே உப்பு இருக்கும் ஸோ நான் லைட்டாக உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் அதில் இவன் கிளாஸ் முடிச்சுட்டு வந்துட்டான் ஒரே ஹாப்பி சாஸேஜா அப்படின்னு கொஞ்சமாக டொமேட்டோ பியூரே சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் தக்காளி கட் பண்ணி சாப் பண்ணி கூட சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து இது ரொம்ப இந்தியன் ஃப்ளேவர்ஸாக செய்யலை அதாவது சிக்கன் தாளிக்கிற மாதிரி தாளிக்கல பீட்சா சாஸ் கூட சேர்த்துக்கலாம் நம்ம வீட்டில் இருக்குது பட் நான் அது வந்து இதுக்கு சேர்த்துக்க மாட்டேன் டொமேட்டோ பியூரே சேர்த்தேன் ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் காண்டினென்டல் ஃப்ளேவர்ஸ் கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு கொஞ்சம் காண்டினென்டல் ஸ்டைலில் செய்வோம் இன்றைக்கி அதர் வந்து ஃப்ரெஷ் பெப்பர் மிளகு போட்டுட்ருக்கோம் இப்போ வந்து கொஞ்சம் பிளேன் ரெட் சில்லி பவுடர் சேர்த்துப்போம் தனி மிளகாய் தூள் அதில் வந்து சுத்தமாக காரம் இல்லை ம் போதும் 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 தேங்க்யூரா அச்சோ அச்சோ அந்த ஒரே சரிம்மா சரிம்மா மிக்ஸ் 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 சிக்கன் சாஸேஜ் இன்னும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஃப்ளேவர்ஸ் கொண்டு வர்றதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சில்லி கார்லிக் சைனீஸ் சாஸ் ஃப்யூஷன்னு எழுதிருக்கு பாருங்கள் ஸோ இது கொஞ்சம் அப்புறம் வந்து இந்த பெரி பெரி சாஸ் பெரி பெரி மசாலா பெரி பெரி சாஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸ் ஸோ இது ரெண்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் சேர்த்துப்போம் சேர்த்துக்கலாம் மாடா இது பெரி பெரி சாஸ் ஸோ இது விஹானுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவள் எல்லா இதுலேயும் பெரி பெரி சாஸ் சேர்த்துக்கோ பெரி பெரி சாஸ் சேர்த்துக்கோ அப்படின்னு ஸோ இது நல்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ட்விஸ்ட் கொண்டு வரும் நம்ம டிஷ்ஷில் இப்போ கொஞ்சம் பெரி பெரி சாஸ் போதும் ரொம்ப சாஸ் கூட சேர்த்துக்க வேணும் அப்புறம் ரொம்ப மசாலா ஜாஸ்தி ஆகிடும் நமக்கு வந்து இது சாஸேஜ் ஃப்ளேவரும் வேணும் போதும்டா ஸோ பாருங்கள் அதர் சூப்பராக நம்ம மசாலாவை ஃப்ரை பண்ணிவிட்டா அழகாக எண்ணெயெல்லாம் நல்லா ஃப்ளோட் ஆகி மேலே வந்துருச்சு இப்போ வந்து கண்ணா வெயிட் கண்ணா ஒன் செகண்ட் ஒன் செகண்ட் ஒன் செகண்ட் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா திரும்ப போக்கண்ணா ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து ஆ அப்படியே சேர்த்துக்க போகிறதில்ல இது வந்து இப்படி கட் பண்ணி பீசஸ் பீசஸாக சேர்த்துக்க போகிறோம் அப்போ தான் நமக்கு நல்லா ஸோ குட்டியாக சேர்த்துக்கலாம் ஆ இப்போ விஹானும் வந்தாச்சு அதர் மட்டும் தான் செய்வானா நானும் செய்வேன் அவனுக்கு பிரேக் இப்போ கிளாஸு ஸோ பசங்க அழகாக ஸ்லைசஸ் கட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ எடுத்து இதில் சேர்த்துப்போம் ஸோ எல்லாம் இவங்க தான் இப்போ மேனேஜ் பண்ணுறாங்க நான் ஒன்றும் செய்யல வீடியோ தான் எடுத்துகிட்ருக்கேன் இதே தான் இவ்வளோ ஜாலியாக இருக்குது எடுத்து கடாயில் போடுறானா சாப்பிட்டுட்ருக்கான் ஸோ ஓகே நம்ம சாஸேஜ் சேர்த்தாச்சு கூடியே இந்த மிக்ஸ் ஹர்ப்ஸ் இதுவும் நமக்கு ஈஸியாக மார்க்கெட்டில் கிடைக்கும் லைட்டாக ஃப்ளேவருக்கு சேர்த்துக்கலாம் மேலே சில்லி ஃப்ளேஸ் அந்த மாதிரி எந்த ஃப்ளேவர்ஸ் வேணால் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் நமக்கு இது போதும் அவ்வளோதான் ஜஸ்ட் ஒரு மிக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஸோ எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் பார்த்தீங்கன்னா ரெசிபீஸாக மாறுது எந்த ரெசிபியே ஃபஸ்ட்டு ரெசிபின்னு வந் வர்றதில்ல ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அதுக்கப்புறம் தான் ரெசிபி ஸோ இது வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து என்னோட சாஸ்வெஜ் ரெசிபி அப்படின்னு நான் சொல்லிப்பேன் விஹான் என்ன சொல்கிற பாருங்கள் பீட்ஸா சாஸ் எஜ் பீட்ஸா சாஸ் எஜ் பீட்ஸா சாஸ் எஜ் சாடு பாஸ் பண்ணிடுவோம் என்னமே நமக்கு வந்து தேவையில்லை இந்த மண் சட்டிலேயே நிறைய ஹீட் இருக்கும் ஸோ கலர் செமையாக வந்துருச்சு அப்புறம் நம்ம சாஸ்லேயும் உப்பு இருக்கும் ஸோ உப்பு லைட்டாக தான் சேர்த்துருக்கோம் நீங்கள் அதை ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்டுக்கலாம் ஸ்டார்டராக சாப்பிட்டுக்கலாம் சப்பாத்தியில் ரோல் பண்ணி ச
மைசூர் பருப்பு கொஞ்சம் நேத்து வச்சது மோர் குழம்பு இருக்கு ஸோ விஹான் பாருங்க சாசேஜ் எவ்வளோ அழகாக அந்த சாப்டே ஸ்டிக்கில் இந்த மாதிரி வச்சு சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா விஹான் கிளாஸஸ் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கான் இங்கே வந்து என் ஹஸ்பண்ட் கால்ஸ் அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அங்கே வந்து அத்தர் வந்து அவனோட ஸ்கூல் ஹோம் ஒர்க் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கான் ஸோ டைம் பார்த்தீங்கன்னா மணி ரெண்டு ஆச்சு ஸோ லஞ்ச் வேலைலாம் முடிஞ்சுது ஸோ எனக்கு வந்து ஒரு வேலை இருக்குது ஒன்று இல்லை மூணு வேலை இருக்குது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்னென்னா நான் டக்குன்னு தக்காளி தொக்கு மாதிரி அதாவது தொக்கு கூட இல்லை ஜஸ்ட் ஒரு குயிக் ஸ்டர் ஃப்ரை மாதிரி தக்காளி பண்ண போகிறேன் தக்காளி வெங்காயம் போட்டு சப்பாத்திக்கு நைட்டுக்கு இப்போயே பண்ணி வச்சுருவேன் ஏன்னா என்ன ஒரு வாட்டி போயிட்டு இந்த எடிட்டிங் வேலையில் உட்காந்துட்டா என்னால் மறுபடியும் கிச்சனுக்கு வர முடியாது என் ஹஸ்பண்ட் வந்து ஏழு மணிக்கெல்லாம் சாப்பிட்றாங்க ரெண்டு வேலை சாப்பாடு தான் மத்தியானமாக பன்னெண்டு மணி போல் அப்புறம் ஏழு மணிக்கெல்லாம் பசி வந்துடும் எங்கே பார்த்தீங்கன்னா பால் வந்து சூடு பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது லைட்டாக சூடாக இருக்குது கொஞ்சம் சூடு ஆறட்டோன்னு வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஸோ உரம் ஊற்றி வச்சுட்டாக்கா நமக்கு கேர்ட் ரெடி ஆகிடும் ஸோ எந்த ஒரு வேலை இருக்குது இது வேலை இல்லை பட் இருந்தாலும் அந்த ஒரு இது இருக்குது அப்புறம் வந்து பிரெட்டு ஒன்று பண்ண போகிறேன் ஓகே நம்ம தயிரும் ரெடி இந்த பாலும் ரெடி பால் வந்து உரம் ஊற்றி வச்சியாச்சு இதை வந்து நோட்டீச்சுக்குள்ளே வச்சுட்டு போகிறேன் ஓகே நம்ம ரொம்பவே குயிக்கஸ்ட்டு தக்காளி சட்னி இதை நான் தக்காளி சட்னின்னு தான் சொல்லுவேன் பண்ணிவிடுவோம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இது வந்து சீரகம் கொஞ்சம் சோம்பு நல்லா ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் லைட்டாக பாருங்கள் கடுகு நறுக்கண்ண பூண்டு எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நல்லா ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் அப்படியே கூட ரெண்டு நறுக்கண்ண ஸ்லிட் பண்ண பச்சை மிளகாய் பூண்டு ஃப்ளேவர் கொஞ்சம் தூக்கலாக இருந்தால் இந்த சட்னியில் எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் குழம்பு மிளகாய் தூள் இது இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து பிளேன் ரெட் சில்லி பவுடர் கொஞ்சம் மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கலாம் மிக்ஸ் 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 வேப்பில் அப்புறம் வெங்காயம் ஃபஸ்ட்டுக்கு உப்பு மிக்ஸ் ஃப்ரெஷ் ஸ்லைஸ்டு தக்காளி சேர்த்தாச்சு இந்த ஃப்ளேவரை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த அதுக்குள்ளே இருக்கிற ஆசிட் பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் வெள்ளம் வெள்ளம் என்னென்னா சக்கரை சேர்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஆச்சு இப்போ வந்து நான் லெட்டை க்ளோஸ் பண்ணி இதை வந்து நல்லா நிதானமாக குக் ஆக விட போகிறேன் எந்த அளவுக்கு குக் பண்ணணும்னா அதுவும் உங்கள் இஷ்டம் எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சங்கி சங்கியாக இருந்தால் பிடிக்கும் அதாவது வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் லைட்டாக பீசஸ் அப்படியே அந்த ஜூஸியாக பீசஸ் வந்து வயலில் வரும்போது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த வெங்காயத்தோட க்ரஞ்ச் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் உங்களுக்கு அப்படி வேணும்னா நல்லா தொக்கு லெவலுக்கு அதாவது எது வெங்காயம் எது தக்காளி எது பூண்டு எது மிளகாய் தெரியாமல் அந்த லெவலுக்கு வரைக்கும் கூட நீங்கள் வந்து வதக்கிக்கலாம் உங்கள் இஷ்டம் ஸோ அவ்வளோதான் இது அப்படியே நிதானமாக குக் ஆகட்டும் ஓகே நம்ம தக்காளி சட்னி கூட ரெடி ஆகிட்டு இருக்கோம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் பண்ணி போட்டாவே நல்லா சீக்கிரமாக வெந்துடும் எனக்கு வந்து கொஞ்சம் சங்க்ஸ் பீசஸ் இருந்தால் பிடிக்கும் பட் என் ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் பிடிக்கும் சரி நல்லா வெந்துருச்சு சரி இதில் தக் கொத்தமல்லி கறி லீவ்ஸ் கறி லீவ்ஸ் போட்டோம் புதினா கொத்தமல்லி வேணாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் இது வந்து ரைஸோடையும் ரொம்ப நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் அது பாஃப் பண்ணிடுவோம் ஸோ நம்ம நோ டென்ஷன் தக்காளி சட்னி ரெடி ஸோ அப்படியே உட்காந்தாச்சு அப்படியே ஃபோனில் பேசிட்டு டைம் பாருங்கள் நாலு மணி ஆகிப்போச்சு ஸோ என்னமே பிரெட்டு பண்ணால் நமக்கு வேலைக்காகாது ஏன்னா இது வந்து கொஞ்சம் ஃபர்மெண்டிங் டைமும் கொடுக்கணும் இதுக்கு ஸோ இந்த எபிசோடில் வந்து நம்மளால் முடியாது இங்கே ஃபுல்லாக க்ளவுடியாக இருக்குது இன்றைக்கி அந்த சன்ஷைனே இல்லை மழை தூடுற மாதிரி ஆச்சு ஸோ கஷ்டப்பட்டு பெட்ஷீட் எல்லாம் ரெண்டு நாளாக வெளியில் காஞ்சிட்டு இருக்குது இதெல்லாம் இப்போ தான் உள்ளே எடுத்துகிட்டு இப்போ மடிச்சு வைக்கணும் இங்கே 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 வா இங்கே ஹான் சொல்கிறா வந்து அவனை டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாதான் அவன் வந்து ரூமுக்குள்ளே இருக்கும்போது ஸோ பாருங்கள் மணி பாருங்கள் நால் என்ன டைமு நாலரை மணி ஸோ சரிம்மா சரிம்மா நான் டிஸ்டர்ப் பண்ணல ஸோ இன்றைக்கி காய்கறி வந்து ஆர்டர் போட்டாச்சு பிக் பாஸ்கெட்டில் என்ன ஆச்சுன்னா எங்கள் ஏரியாவில் ஓகேவா எங்கள் வீட்டு இருக்கிற இந்த ஏரியாவில் வந்து ரெண்டு கேசஸ் வந்துருச்சு ஸோ என்னமே வந்து சான்ஸ் இல்லை நல்லா இல்லை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்லேருந்தே நான் வந்து வாங்குறதில்ல காய்கறி வந்து வெளியில் போயிட்டு வாங்குறதில்ல ஆன்லைன் இந்த இருக்கு கொடுத்துட்றாங்க நமக்கு டென்ஷன் இல்லை இல்லைனா போய் வாங்க வேண்டியதான் பட் இப்போது வந்து அந்த மாதிரி ரெண்டு ஒன்றுத்துக்கு ரெண்டு கேசஸ் ஆகிருக்கு ஒரு டூ வீக்ஸ் கேப்பில் ஸோ ரொம்ப எல்லாம் பயந்து போயிருக்கோம் ஏன்னா எங்கள் அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிற நிறைய ஆளுங்க பார்த்தீங்கன்னா அங்கே நானே வந்து அங்கே தான் நிறைய வாங்குவேன் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக வச்சுட்டு இருப்பாங்க இப்போ ஒரு ரெண்டு மாதமாக நான் வாங்குறதே இல்லை வெளியில் ஸோ அது இல்லாமல் இப்போ ஏர்
ஸோ பிரெட் ரெசிபி இனிமே நிச்சயமாக முடியாது நாலரை மணி ஆகி போச்சு அதுவும் இல்லாமல் ஏற்கனவே பிரெட் இருக்குது பாருங்கள் இதுவே எங்களுக்கு டூ டேஸ்க்கு வந்துடும் ஸோ அடுத்தக்கு அடுத்த வ்ளாக் நான் வந்து கண்டிப்பாக அந்த இன்ஸ்டன்ட் பிரெட் ரெசிபி நான் ஷேர் பண்ணுறேன் முன்னாடியும் <laughs> கொஞ்சம் <laughs> அந்த சாசேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி உல்ட்டாவாக ஆகிப்போச்சு விஹார் வந்து பெரிய பெரிய மசாலா பெரிய பெரிய சாஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் அவன் என்ன சொன்னான்னா பெரிய பெரிய மசாலா போடாமல் செஞ்சுருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும் ஆனால் நல்லா இருக்குதுன்னு சொன்னால் பட் அந்த மசாலா இல்லாமல் இன்னும் நல்லா இருந்திருக்கும் எனக்கு வந்து பெரிய பெரிய மசாலாவே பிடிக்காது எனக்கு நல்லா இருந்துச்சு நான் சொன்னேன் அது போடலனா ஒன்றுமே இருக்காது ரொம்ப பிளாண்டாக இருந்துச்சு சாசேஜ் ஸோ இதெல்லாம் போடும்போது அது நல்லா சாப்பிடும் போது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஒரு கோட்டிங்கோட அது இல்லாமல் எனக்கு உண்மையாக சொன்னல இந்த எல்லாம் சிக்கன் சாசேஜ் தான் ஆனால் சாசேஜ் சிக்கன் வந்து சாசேஜ் மாதிரி சாப்பிடும்போது எனக்கு அந்த ஃபீலிங் வருமாட்டேன்